记起赞、够起订阅，请刷盖小盒，你收我的朋友哦。大家好，我是美食水芊芊。今天在户外的场景呢，要来带大家干嘛呢？要来带大家去谁谁，谁什么呢？就是要谁连锁拉面店。为什么要谁连锁拉面店呢？因为相信应该蛮多人第一次吃拉面是吃连锁的吧？因为我本人就是。但是呢，还是有几间我没有吃过的，很想试试看。所以今天大家就跟着我一起来吃吃看吧。Go go 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 go！ 这一间呢是来自东京时代的豚筋拉面，然后我今天点的是店员推荐的超值东京豚骨拉面，我选的是大碗的，因为它的中碗跟大碗的价格是一样的，你可以选择汤头的咸淡度，然后他有说如果你要咸一点点的话，会帮你加原汤，它主要是调整酱油的部分，你也可以自己选择你背脂要多还是少，面的软硬度也可以选，不过我今天都是选正常一般的这样，其实我觉得。气皮真的高哎，因为大碗的话是两百八十块，然后里面其实分量还蛮多的。哎，它意外的豚骨的味道还蛮香的，可是其实浓度没有到很浓。我觉得如果是我自己在点的话，我应该要跟他说，我想要被子再多一点，最好是浓到有一点点糖珠在你旁边奔走的那种感觉，那种我觉得是最棒的。你知道豚骨它会有一个特定的那个胶质在你嘴唇的那种感，滑滑的那种口感，它有这个，我很喜欢这种味道。你们有觉得有觉得刘海有被我吹起来吗？还是你们有没有刘海？我来吃看这叉烧。它叉烧本身那个猪的那个香气油脂其实还蛮够的，只是就是咬起来会当瓜撒贝西，因为它真的是蛮薄的。我今天吃的这间是那个东区的东区。的，如果之前来的时候，其实排队都蛮多的。可是我现在不是是非用餐时间四点多来，其实店里面还蛮空的，所以座位吃起来其实座位坐起来蛮舒服的，座位吃起来是多饿。我还加上它旁边的芝麻蒜泥，毕竟我本身是一个很喜欢吃大蒜的人，所以就是这样，会一直给它下去。呵呵我来再稍微拉一下，看一下。我怎么现在才加？然后芝麻蒜你是没有辛辣味，然后是有那个蒜头很重的香气，非常浓哦。大家来记得第一下，先喝一口原汤，你就加了吧。白饭本身的香味还不错，但是就是有点太软了，我觉得好像可以再硬一点点，丢进去哦。你们会加白饭吗？还是只有我？啊，香哇塞！哇，你看这个，你看那个油，豚骨的那个油花哦。嗯。等一下，吃完了。我觉得比我预期中好吃蛮多的，因为我觉得它的那个汤头吃起来，就是它有那个豚骨的香气还蛮重的。然后对我我来说，我会觉得这个的味道算刚好。我甚至还可以再多加一些贝子之类，因为我个人其实拉面吃的味道会比较重一点点。我觉得面条，如果是我下次再来的话，我会跟他说我要稍微偏腻，因为它普通的面条，我觉得咬起来中心有点偏软。然后再来的话，就是我还蛮推荐你们来的时候一定要加它的芝麻蒜泥，因为我觉得它香气非常的够。加了芝麻蒜泥哦。然后整体来说，我个人觉得蛮喜欢的，难怪它会被说是连锁拉面界的模范生。下一间。口口 combo i c a s h 联名卡搭配口口账户更方便哦，而且你消费五千元以上，不管是指定网购、四大超商、餐厅还是交通，你只要刷卡登录，立刻就有五趴的现金回馈。除了一般餐厅外送平台跟连锁素食之外呢 ，Easy Table 也在范围之内哦。所以呢，赶紧共吃喝玩乐，带着我们的口口 combo i c a s h 联名卡，一卡在手就不用带现金出门了，是不是很棒？帕奎列口口 App 还有很多功能哦，刷卡五千门槛额度。详细的信用卡资讯跟账户回馈金，你还可以抬杠哦。这
间呢是一风堂，它是来自日本九州福冈的拉面。然后我点的是它的招牌的白碗跟红碗。它的话一样，你也可以调整它面的那个软硬度。然后再来的话，就是如果你觉得汤头想要再油一点点，可以请它再另外帮你加备汁。它的叉烧油脂看起来比较多，就目测是我喜欢的那一种。先放下，我只是拿起来。嗯，我觉得通骨味道还蛮香的哎，因为其实我之前一两年前吧，那时候吃的时候，我对它的印象是很普通。可是我现在喝这个通骨的汤头还蛮浓郁的哎。嗯，它的糖心蛋就是就是水煮蛋，然后中间就是糖心这样子。豚骨本身就是猪肉本身的味道还蛮香的，但它中间的瘦肉的地方对我来说，我觉得稍微有一点点干。可我很喜欢它外面的那个油脂的香气。我觉得如果大家有曾经对台湾店的一风堂曾经失望过，好像可以来 A 八试试看。完吃完了，我们来吃一看红碗。哇啊，完了！它其实红碗的基底也是豚骨。哦、嗯，香油的味道。我来把它的辣味真拉开试试看。嗯，还好。因为我个人是那一种真的很喜欢豚骨，对我就是很爱豚骨的人，所以我其实很不太喜欢，就是加的其他配料会把豚骨完全盖过去，比起来刺味真的就普通蛮多的，到底是为什么？嗯、但是白饭看起来很碎呢。反正很可以，它的软硬度刚刚好，很适合配汤的那一种。我来做，继续来再做一个叉烧握手司。完了，我有点变形。我刚刚比较喜欢白碗，可是加进饭之后，我现在比较喜欢红碗。吃完了白碗跟红碗，我觉得它的白碗吃起来的味道，豚骨香味真的是蛮重，可是就是。没有那么的多层次，就是没有接续其他的味道。红碗的部分的话，里面是加刺味针跟香油。刚整个拉开之后，它其实味道真的还蛮多层次，就是相较于白碗比起来，我觉得它味道其实又多层次了一点。但是我个人会建议说，一定要拉得很散，因为我刚刚就是拉了没有很散，以至于那吃没几口就评论人家。我跟你讲，我这样子就是不对。所以我个人现在两个比起来，我会比较喜欢红碗多一点点。有的啥呢？接下来这一间连锁拉面店是花月兰。花月兰其实对我来说算是我的拉面的起源店，因为其实我第一次吃拉面的时候就是吃花月兰，然后我点的是它的最基本的大蒜全骨拉面，以及很多人推荐说来花月兰一定要吃看它的炒饭，因为有些人说它是炒饭专门店。这个是他们很特殊的地方，就是他们会给你生的大蒜，然后给你自己加上去。这间店就是花月兰，如果你要调整的话，汤头是可以。调整浓淡度，可是它基本上加下去的就是清汤，它唯一可以调整的就是它面的软硬度。好，跟我印象中的味道差不多。入口的时候，它的大蒜的味道会整个炸开，它是豚骨当汤底的，所以它那个大蒜没有那个辛辣感，会有那个豚骨的胶质的口感在里面。这一碗我觉得，如果是吃重口味的人，应该都很喜欢。薄的叉烧就是这个的味道，就是跟它的薄度差不多，所以你入口的时候，它在你嘴巴里面炸开程度就是也是蛮薄的。然后它桌子旁边还有这个它很经典的辣韭菜，加一点点下去。
口袋插骨菜，小小金瓜来。嗯，我很喜欢吃辣韭菜，不过它就是真的是蛮辣的。我还记得以前学生时期的时候吃这个，然后看到桌旁边有辣韭菜，我说：“嗯，这个小菜。”然后就一直疯狂吃它。学生时期有，我现在没有这样子。我还加一点点生大蒜，哎，就要聊我的过往，看日本漫画之类的，就是想说怎么会有这么先进的器材呢？然后这样子，哦，哇哦！你觉得你来玩？嗯。吃完是不是？我想说要试一下你的汤。吃完了，我来吃看这个很多人推的炒饭。我刚刚就问店员说，你比较推荐哪一个炒饭？他就跟说他推荐我咖喱跟全新的旗舰限定的口味。我就跟他说，嗯，我要酱油的。老师，我刚刚的食欲全没有到很旺盛，可是他一炒那个炒饭的时候，我怎么就哦，发生什么事？怎么会这么胖、啊？它炒饭的饭粒的口感其实还蛮好，你在咬的时候是粒粒分明。只是因为刚我给它酱油是全家，所以我觉得吃起来有一点点咸。吃完了。我觉得说灰原就是我记忆中的味道，基本上没有什么太大的差别。但我觉得整体吃起来是中规中矩，就基本上你想吃拉面，然后你也是喜欢吃浓厚系重口味的话，你可以来试试看，因为基本上不会觉得踩到雷。好，下一间。接下来呢，这间连锁店是 Nagi， 还是念 Nagi？ 然后它的话，它有四四种面，加一个限定完，总共五种面。哇，上桌了！我这个全部都是点，就是厨师推荐，所以都是普通的。目前吃到的连锁店大部分不都是圆片切的嘛？它这个是片状的，有点像整块肉，然后折裁的那种。我感觉 Q 度还蛮够的，而且它瘦肉的比例虽然比较多，可你吃起来不会觉得过于干柴。我个人的豚骨味道吃很重口味，所以我会很希望它的味道再重一点点。但它的叉烧，我觉得给它加很多分数。它的白饭香味非常可以，米饭白饭的香气很够，只有我这么觉得吗？我没办法吃到饭。好，叉烧饭。为什么要点叉烧饭呢？它的介绍上面说它有美奶滋，我就想说这不就是应该要试一下吗？最下面的字，这是什么？就是这样哦，我们来吃黑王，它上面有一层膜，这是胶质吗？香油的味道跟豚骨的味道，就是有黑芝麻跟白芝麻的那一种味道。然后上面这个是蒜酥，稍微拉一下它，这是什么东西？点么卡？就甜甜的猪肉。这个是黑王球，黑芝麻木鱼汁跟黑酱调出来的。等等我，我把它拉开，因为现在不准。我们先把它拉开。但其实我觉得这碗还蛮合我个人口味的。但如果这个跟铜王比，我还是比较喜欢铜王哎、欸，因为我就是一个猪王，李勇。等一下没奶汁放进去，味道就怪怪的了。好、哦、味，很复，很复杂哎。吃完了。嗯，好，我
牙齿是不是很漂亮呢？要认真刷牙哟。接下来是叉烧饭，哇，它是有颜色的饭呢、欸。其实我个人比较喜欢吃豚王，我觉得味香气还蛮够的。然后黑王的话，其实我觉得味道还 OK， 可是我觉得吃到中间之后，我就会开始觉得有一点点腻口。可是我看那个拉面社团里面很多人推荐黑王，所以就是看个人口味啦。我只能说，真的是每个人的口味真的都很不一样。然后顺便再跟大家推荐一下，就是因为我室友是点脆丸，我刚吃的时候他就说，基本上就是如果你很想吃意大利面，可是你朋友都是很想吃拉面的人，你们就可以来选择吃拉面。对，然后尹真点的赤丸。是赤王对不对？还是红王？王，他是王，王啊，他是 king， 他是哦，是大天王，赤王，赤王。接下来这间连锁店应该算是台湾人里面它最具知名度的一兰拉面。其实我之前也拍过它了，哇，好久没吃一兰了。我个人喜欢一兰，最主要是它的赤红特制酱汁，因为我很喜欢吃它那个辣粉。好久没吃它，不知道味道有没有差。其实已经过蛮久，我已经很久没有吃它。我觉得就我现在在吃它，我会觉得它的味道比较单一一点，然后豚骨的本身的香味没有到很重，然后背脂的部分的话就是稍微比较薄一点点。突然想到一件很有趣的事情耶，其实一兰的泡面啊，你买回家煮跟在现场吃的味道其实差不多哎，只是他在说他的那个你买回家煮，他那个辣度会给你蛮多的，那自己可以加很多包。叉烧尼基里。我之前去住那个日本的饭店，饭店的早餐都会出这种类型的单，然后我都会吃超多，然后再沾一点点盐哦。前几天，一兰的量好像再更少一点点呢。口味有变化，所以我现在吃它，我会觉得味道好像比较没有像我之前那么喜欢。不过就是它的那个辣酱啊，其实还蛮加分的。基本上它就是有六十分有基本盘，如果你真的不知道吃什么，然后它有二十四小时，其实就随时可都可以来吃它。好了，就是这样子。我只能说，好久没有在户外拍摄了，真的等不哈兹卡西。然后今天呢，吃了这几家连锁拉面店，不知道有没有是大家第一次吃拉面的时候，就是去吃那一间呢？对，然后这次选的连锁的拉面店都刚好是豚骨汤头。我在想，是不是因为台湾人比较喜欢吃豚骨汤头，还是怎么样？就是选的都刚好是豚骨的汤底。然后，如果大家有喜欢的连锁拉面店，我今天没有吃到的，也可以在下面留言跟我说。那今天影片就到这，非常感谢大家看完影片，就先这样，拜拜，拜。因为我个人很喜欢浓郁的豚骨汤头。因为可能我豚骨味道吃比较重口味，豚骨的部分我觉得吃起来的味道比较单薄一点点，就是单纯就是很直上，就是 only 豚骨，真的很喜欢豚骨，对我就是很爱豚骨的人。